നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് പോം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പോമില് നമ്മൾ താമസിച്ചാൽ ഹോട്ടലിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കറങ്ങാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഫോഡിന്റെ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വണ്ടിയിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് യെസ് ആണോ അല്ലേ അതെന്നാ ഓശേ ഞാൻ കരുതി ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഫോഡ് പിന്മാറിയതിന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡയലോഗ് ഒക്കെ അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നതാണ് പക്ഷെ അതല്ല നമുക്കിവിടെ എന്റെ അവർ കിട്ടുമോ എക്സ്ട്രേലോ എന്റെ എന്റെ അവരില്ലല്ലോ ഇവിടെ എവറസ്റ്റോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോവായിരുന്നു അപ്പൊ സാർ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും പോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇവിടുത്തെ സഫർ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സഫർ നമുക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചപ്പാത്തിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറയത്തില്ല പറയത്തില്ല അതെന്നാ അയ്യോ പാവോ കഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് ഇല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി തന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരാളാണ് മുത്താണ് മുത്താണ് മുത്ത് ഷഫാഫ് മിണ്ടരുത് ഷഫാഫ് മിണ്ടരുത് പുതിയ ജാക്കറ്റ് ആണെന്ന് ഏ നിന്നോടും പറഞ്ഞോ നിന്നോടും പറഞ്ഞോ അതല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളൊരു പുതിയ ജാക്കറ്റ് ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഇതൊന്ന് കാണിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ട് പണ്ടേ പുതിയ ചെരുപ്പ് ഷൂസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനെ ഏ ആരെങ്കിലൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഓ കാലിനൊക്കെ എന്നെ ചൊറിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി കാണിക്കുമായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ചെറുപ്പത് ക്യാപ്പ് എന്റെ പുതിയ ക്യാപ്പ് പഴയ ജാക്കറ്റ് ഇല്ലേ ഷഹീർ ഭായി ആണ് വണ്ടി ഇടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആണോ ഓക്കെ എന്നാ കേറിക്കോ ബാബ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അതൊരു കേവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് പോകാനുണ്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോകാനുണ്ട് കുറച്ച് ഇന്ററസ്റ്റിംഗ് ആണ് സ്നോഫോൾ ഉണ്ടായാലും സ്നോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രസമായിരുന്നു നമുക്കൊരു ഒരു ഗ്ലൗസും കൂടെ വാങ്ങണം ബ്രോ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല ഏ ഒരു ഗ്ലൗസ് വാങ്ങണം പോകുന്ന കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ നമുക്ക് കേറാം നമ്മുടെ സഹീർ ഭായി ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നില്ല വണ്ടി ഓടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതിയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അതൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണ്ടേ സഹീർ ഭായി ഇന്റർനാഷണൽ ലൈസൻസ് ഇല്ല കയ്യില് പിന്നെ എന്താ വേണം എന്താ സംഭവം രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ കൊല്ലത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് അതൊന്ന് റീഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അടുപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ വണ്ടി ഏ ആവുന്നില്ല അപ്പൊ വണ്ടി നമ്മള് ചൂടാക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ് എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പോയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി മാറ്റുന്നു വണ്ടി മാറ്റിയിട്ട് നിസാൻ എക്സ്ട്രൈലിൽ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു ഷൈർ ഭായി എത്ര രാജ്യങ്ങളിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നാട്ടിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സുഖം വേറെ കിട്ടൂല നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തോട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കേട്ടി കുത്തി കേട്ടി തിരിച്ചു മറിച്ച് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഏ ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി കിട്ടില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളി ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് ഓടിക്കണം നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ പാലിച്ച് തുടങ്ങണം എല്ലാവരും ഡിസിപ്ലിൻ പാലിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തിരക്കുകൾ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ടൊക്കെ വിജനമാണ് എനിക്ക് ഒരൊറ്റ മനസ്സിലില്ല എയർപോർട്ടിൽ ഞങ്ങൾ നാല് വാരി മാത്രമേ ഇവിടെ കാണാനുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് മോസ്കോയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി തിരിച്ചു കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നലെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ടാക്സി വിളിച്ചു പോകുന്നതിന് വരാം അല്ലേ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് ഏത് എയർപോർട്ടിൽ പോയാലും അവിടെ നമുക്ക് രണ്ടേ കാറുകൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരും ഇല്ലാത്ത വിജനമായ എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ബ്രോ ഇങ്ങനെ ഒരു എയർപോർട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ കാണുന്ന ഒറ്റ മനസ്സിലില്ല അതെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ ഇവരൊക്കെ എപ്പോഴോ പോകാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് തിരക്ക് ആളും തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടാക്സിക്കാരനായിട്ട് പത്ത് മിനിറ
ബൊളോഗനൈസ് അങ്ങനെയും പറയാം അത് പാസ്ത വിറ്റ് ഒരു ടൊമാറ്റോ സോസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ് നമുക്ക് പൊതുവെ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡുകളാണ് വേറെ ബാക്ക് ടേസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല റഷ്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫുഡ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡുകളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്താണ് ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ബീഫിന്റെ കഷ്ണം വലുതായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഷഫാഫിന്റെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു ഷഫാഫി പറയ പറ ഡോക്ടറെ പറ കൊച്ചിന്റെ ഡൽഹി പോകുന്ന ദൂരം ഉണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഷഫാഫിനെ ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറ്റി വിടാം എന്നിട്ട് കസാരി പോയിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വാ ഏ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ വണ്ടി എടുക്കാൻ എന്ന വ്യാജേന ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറ്റാലിയൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ കണ്ടോ ഫോഡ് നമ്മളെ കൈവിടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഫോഡ് നമ്മളെ വിട്ടു പോയതിന്റെ വിട്ടു പോകുന്നതിന്റെ ആ ഒരു പ്രതിഷേധം എന്നോണം നമ്മളിവിടെ റഷ്യയിൽ ഫോഡിന്റെ ഫ്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കറങ്ങാൻ പോകുന്നു അതാണ് പഞ്ച് ഡൈലർ അല്ലെ പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ പറ്റാൻ പാടില്ല ഡോക്ടർക്ക് അബദ്ധം പറ്റാൻ പാടില്ല അത് പറ്റും അത് പാടില്ല എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ആകെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് രൂപ അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് രൂപ യാത്രകൾ ചില സമയത്ത് ഇതുപോലെ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റും അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അബദ്ധത്തിലൊന്നും നമ്മൾ തളരില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫോർട്ട് ഫേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോവുകയാണ് എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു മലപ്പുറം കത്തി മെഷീൻ ഗണ്ണ് നിസാൻ എക്സ്ട്രൈലർ ലാൻഡ് റോവറ് അവസാന ഫോഡ് തന്നെ വേണ്ടി വന്ന് കണ്ട അപ്പൊ ഇനി സഫർ വണ്ടി ഓടിക്കും സഫർ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ആയില്ലേ നാല് ഫൈൻ ഇയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഡോക്ടർ ആവുന്നു അപ്പൊ ഇനി എന്താ പ്ലാൻ എന്താ റഷ്യൻ ഭാഷയൊക്കെ പച്ചവെള്ളം പോലെ പഠിച്ചോ ചൂടുവെള്ളം പോലെ പഠിച്ചു അല്ലേ പഠിച്ചു അല്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ആറു മാസം തന്നെ പഠിക്കില്ലേ എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം പറയുന്നതൊക്കെ ഞാനിപ്പോ സെറ്റ് ആയി ഒരു മാസം ആയില്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അപ്പച്ച നിങ്ങൾ അതെ വിളിച്ച എന്നെ അല്ല ഊട്ടിക്ക് പോകണോ മലയാളി സഫറെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡെക്കാത്തിലോടെ കയറാം ഏ എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലൗസ് ഒരു തെർമൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സേവനം ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നേക്കാം ഓക്കെ ഫ്രോസ് ബൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും കഫക്കെട്ടും തൊണ്ടവനൊക്കെ വന്നാൽ പോരെ പിന്നെ തിരിച്ചു പോകണം എങ്ങാനും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാടും എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം എന്റെ കൊച്ചിനെ കാണണം ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ പൈസ വാങ്ങാനും പിടിക്കാനൊന്നും ആരും ഇല്ല നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം ഇത്ര ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പൊ ആ കാർഡ് എടുത്ത് അവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി പേയ്മെന്റ് ആവും പേയ്മെന്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പൊ എൻ എഫ് സി സംഭവം നിങ്ങളുടെ കാർഡിൽ എനേബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പേയ്മെന്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ എഫ് സി ഉള്ള കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ എഫ് സി ഉള്ള കാർഡ് വാങ്ങണം ആ എൻ എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ കാർഡിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു വൈഫൈയുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സാധനമാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും വൈഫൈ കാർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എൻ എഫ് സി എന്നാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം നമ്മളിവിടെ ഡെക്കാത്രോണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതാ ഒരു പുതിയ എക്കോ സ്പോട്ട് നടക്കുന്നു ആഹാ എന്താ ചെയ്യാ ഇതൊന്നും ഇനിയിപ്പോ നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് യോഗം ഇല്ലാണ്ടായി പോയി ഫോഡിന്റെ വണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കാറ് ഡെക്കോ സ്പോട്ട് ഫോക്കസ് എന്തോരം ഫോഡിന്റെ വണ്ടികളാന്ന് അറിയാം അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര കഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്കോ സ്പോട്ട് ഓണറും കൂടിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ അവരൊക്കെ വാങ്ങാതിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡെക്കാത്തിലൊക്കെ എവിടെ പോയാലും ഒരേ പാറ്റേൺ ആയിര
മൊത്തവും വരുന്നത് എന്തോരം കളക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെക്കാത്തലോൺ ശരിക്കും ഒരു സംഭവം കേട്ടോ നല്ല അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് നല്ല കുറേ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും ഏത് ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും അതെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബെറ്റർ ആക്ഷൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ മാറ്റി സെറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പോകാം എന്ത് കാണാനാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്ത് കേവ് അത് ഐസ് കേവ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവം എന്ന് പോയി നോക്കാം കണ്ടറിയാം ഐസ് കേവ് ആണോ വേറെ വല്ല ആണോ ഐസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പോയി നോക്കാം നമുക്കിനി ഇവിടെ നിന്ന് എൺപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ യാത്രയാണുള്ളത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒന്നര മണിക്കൂറോട്ട് നമ്മൾ എത്തും ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹൈവേയിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലൊക്കെ വന്ന് നല്ല പ്ലസന്റ് ആയി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നല്ല മഴയായിരുന്നു ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മൂടി വരും കാലാവസ്ഥ എന്താണ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ മാറി മറിയുന്നത് ആ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഹനുമാൻ ജി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഏതാ വണ്ടി ശരിക്കും ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ പെർപ്പസിനും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പെർപ്പസിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വാങ്ങിയിട്ടേക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആണല്ലേ ആഹാ കൊള്ളാലോ നമ്മളിപ്പോ ആക്ച്വലി പോകുന്നത് ഫോമിൽ നിന്നും ഈ കാറ്റൻബർഗിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് ആ ഹൈവേയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോ എത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്ര നേരം നാലുവരി ഹൈവേ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നാലുവരി മാറിയിട്ട് രണ്ടുവരി ആയി നല്ല അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പൈൻ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കളറൊക്കെ മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു എക്കാറ്റൻബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ പോയത് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ മോസ്കോയിൽ നിന്നും പോമിൽ വന്നു ഇവർ ഫുഡ് കൊണ്ട് തന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എക്കാറ്റൻബർഗ് എത്തി എക്കാറ്റൻബർഗ് വെച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സ്റ്റേഷൻ അത് കുറേ നേരം അവിടെ നിർത്തിയിരുന്നു ആ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ആ മെമ്മറീസ് ആ ഒരു ട്രെയിൻ പോയതിൽ പാരലായിട്ട് ബൈ റോഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിനാണ് തണുപ്പ് അരച്ചങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ തുറന്നാ നമ്മൾ അകത്ത് പോയി പൈസ അടയ്ക്കണം ഇവിടെ ചെറിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം ആ നല്ല കാപ്പിയുടെ വളം കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു ഉപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണോ ഉപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണോ അത് വേണം ഒരെണ്ണം എടുത്തു പിന്നെ വെള്ളം വേണം തണുപ്പില്ലാത്ത വെള്ളം പിന്നെ തണുപ്പത്ത ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഐസ്ക്രീം കാപ്പി മാത്രം മതി കാപ്പി ചീന കാപ്പി ചീന ഉണ്ടോ കൊള്ളാം ആ ഗ്രീൻ ടീ ഗ്രീൻ ടീ ഗ്രീൻ ടീ ഗ്രീൻ ടീ മതി ഗ്രീൻ ടീ സോറി ഗ്രീൻ ടീ ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ ചായൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം ഐസ് കേവ് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കയറി പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ടുന്ന ഒരു മലയാണ് ആ മലയുടെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഐസ് കേവ് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ നമ്മൾ ഈ ടി വിയിലും അതേപോലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലൊക്കെ യൂറോപ്യൻ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വിൻ്ററും കൂടെ ആകാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ആണ് ഈ ഒരു ഭംഗി ആ ഒരു ഇലകളുടെ കളർ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടാണ് അത്രയും ഭംഗി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തോടെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം ആ കൊള്ളാമല്ലോ അല്ല രസമുണ്ടല്ലോ കാണാൻ അല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് തകർക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ അതിന് പറ്റിയ ലൊക്കേഷനാണ് അടിപൊളി എസ്പെഷ്യലി പ്രൊട്ടക്ടഡ് ടെറിട്ടറി ഓഫ് പേം ക്രൈ നേച്ചർ മോണുമെന്റ് ഓഫ് റീജിയണൽ വാല്യൂ ദ ഐസ് റോ കാൻഡ കുങ്കുർ ഐസ് കേവ് ഇത് സംഭവം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക്
ടെമ്പറേച്ചർ <laughs> 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 ചായ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് മഞ്ഞായിരിക്കും പിന്നെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കട്ട മഞ്ഞായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഹെവി സ്നോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇത് കൊള്ളാലോ ഉണ്ടോ ഒരു 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 പട്ടാളക്കാരന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നു ഇതെന്തോ ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് പോലത്തെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഗിരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു സൂപ്പർ ഓ റെസ്റ്റോറന്റ് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ചൂട് എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം മാറ്റിയായിരിക്കാം വിശക്കുന്നത് വീണ്ടും വിശക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഷഫാഫിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഇത് മീനാണ് ഇത് ചിക്കനാണ് ഇതെന്താണ് വീഞ്ഞോ അപ്പൊ കൃത്യം അഞ്ചു മണിയായി ഇവിടെ ഗേറ്റ് തുറന്നു അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന കേവിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ കയറി പോകാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കുറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അകത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനകത്തോടെ കയറി അപ്പുറത്ത് ഏതോ ഒരു വഴി കൂടെയാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് അല്ല ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്കേഷൻ ഉള്ളത് അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരും എന്താണ് അകത്ത് കാണാനുള്ളത് എന്ന് സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കുങ്കൂർ ഐസ് കേവിന്റെ കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം സ്പസിബ ഓ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കേവിനുള്ളിൽ കയറി തുടങ്ങുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഈ കോൾഡ് ഫ്രീസറിനകത്തൊക്കെ കയറുന്നൊരു ഫീല് ഇല്ലേ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് കണ്ട ആ മലയ്ക്കുള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കേവ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ണ്ടോ <laughs> 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 ഐസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കേവാണ് ഐസ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കേവിനുള്ളിൽ കണ്ടാ അതാണ് സംഭവം വഴുക്കലുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ ഇത് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഫുൾ ഐസ് ആണ് കണ്ടാ ഇവിടെ കുറെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയോടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റഷ്യൻ ഭാഷയിലാണ് അവരെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ ഷഫാഫും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഫറും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മൂ തണുക്കുന്നേ തണുക്കുന്നേ ഇത് കൊള്ളാട്ടോ സംഭവം അല്ലേ സെന്ററിൽ റോഡ് ഞാനോ <laughs> ഗ്ലേസിയസ് <laughs> 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 ഇതിനെയാണ് തൊട്ട് പൊട്ടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സംഭവം കളറാട്ടോ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഇവരീ ലൈറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും കാണുകയല്ലോ ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശേ എന്റെ അമ്മോ കറുത്ത് ഓ രക്ഷയില്ലാട്ടാ ഇത് മേഘാലയയിൽ പണ്ട് നമ്മൾ കുറെ കേവ്സിനുള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ലൈം സ്റ്റോൺ കേവുകളായിരുന്നു ആ ലൈം സ്റ്റോൺ കേവുകൾക്കുള്ളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കണ്ട കുറേ അനുഭവങ്ങളാണ് എനിക്കിപ്പം അതേപോലത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് എനിക്കിവിടെ കാണുമ്പോൾ
ഓരോ സ്ഥലത്തും അവിടുത്തെ ജോഗ്രഫിക്കലി കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ലൈം സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മഞ്ഞിന്റെ കേവ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡയമണ്ട്സിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഈ കല്ലുകളിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു തിളക്കം കണ്ടില്ലേ അതിലൊക്കെ ഒരു തിളക്കം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡയമണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോൺസ് ഇതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടും അവിടെ നിർത്തി നിർത്തി നമ്മളോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ റഷ്യൻ ഭാഷയിലായതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആകെ ഉള്ളൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലോ മനസ്സിലാവാത്ത സ്വന്തം വഴി കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവൂല എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തല നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ എല്ലാവരും ഏ തല നോക്കി നടന്നില്ലെങ്കിൽ തല ഇട്ട് തല തട്ടും കല്ലേല അത്രയ്ക്ക് താന്നും ഭംഗിയാക്കിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടക്കണം എന്താ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ തണുത്ത് തടാമോ കൊള്ളട്ട സംഭവം ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അവർ ഈ സ്ഥലം കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സൈബീരിയൻ ആന അല്ലെങ്കിൽ മാമൂത്ത് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഒരു ശില്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടേ കണ്ട മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ സംഭവം രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഈ സംഭവം ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ ഫോട്ടോ അല്ല ഇത് സംഭവം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി ഇത് ഇപ്പൊ ഇല്ലെന്ന് അതുപോലെ ഉണ്ട് ക്രോസ് ഗ്രോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഇതിനകത്തൊരു കുരിശൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഐസിന്റെ കല്ലുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കല്ലുകൾ പോലെ സ്റ്റോൺസ് പോലെ ആക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പക്ഷേ ഇത്ര ഭയങ്കര സംഭവം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ ഒരു കുരിശ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ അതിന്റെ ബാക്കിൽ വന്ന് ഗ്ലേസിയേഴ്സ് കാണാം ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് കൂടെ തരേണ്ടതല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയാണെങ്കിൽ തല ഇടിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോ തലയൊക്കെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തല തട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര താന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ മറ്റേ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കുകയാണ് കണ്ട ആ സ്ട്രിപ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മെയിൻ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ കസ്റ്റം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ കണ്ടൊരു ഫാമിലി മുമ്പിൽ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ അധികം കുനിയണ്ട നമുക്ക് വലിയ ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ലേ ഫാസിൽ പോയി ആദ്യം ഒരു കമന്റ് അടിച്ചായിരുന്നു ഹൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ പക്ഷെ പിന്നെ ഹൈറ്റ് കുറവായ ഫാസിൽ പോയുടെ തലവരെ ഇടിച്ചു പിന്നെ ആ കമന്റ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഓ ഹൈറ്റ് കൂടിയായിട്ട് പ്രശ്നമേ എന്ന് ആ പണ്ട് ശരിക്കും ഇത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ആ മേഘാലയിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് കുറെ ഗുഹകൾ സന്ദർശിച്ചില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഡിറ്റ് ഹ്യൂജ് ആണ് കേട്ടോ സംഭവം ഹ്യൂജ് ആണ് ഈ കാണുന്ന വഴികളിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇവരുടെ പുറകെ പോകാം കൂട്ടം തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പണി പോകും എന്താ സൈർ ബൈക്ക് പുറത്ത് പോണോ ആണല്ലേ ആ ഇവിടെ മറ്റേ ഇതുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങളാണ് അവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കയറുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവിടെ ഒരു ആമയുടെ ഷേപ്പിൽ ഒരു ഒരു പാറ കഷ്ണമുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉറവ വരുന്നുണ്ട് പണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലഡ് വരെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഗുഹയാണ് ഇത് ഇത്രയും വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തണുപ്പടിച്ചെന്റെ വാക്കുകൾ ഇടറുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും ആ ലൈറ്റപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൊണ്ടാട്ടോ ഇത്രയും ഭംഗി ആ ലൈറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭംഗി കിട്ടില്ല ഞങ്ങളിവിടെ കുറെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ട് തരാം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ കടലിന്റെ അടിയിലൊക്കെ പോയി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുന്നവരുണ്ടല്ലേ അണ്ടോ വാട്ടർ പോകുന്നവരുണ്ട്
ഇതും ഇത് സ്കൾപ്ചറൽ ഗ്രോട്ടോ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ സ്കൾപ്ചറൽ ഗ്രോട്ടോ ശരിക്കും ആ ലൈറ്റ് കൊടുത്താണ് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കണ്ടോ ഈ വെള്ള ലൈറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഭംഗി കിട്ടാത്തതുണ്ടോ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആ പച്ചയും ചുവപ്പൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് മുക്കിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കൊള്ളാം ഒരു ടൂറിസം ഒരു സ്ഥലത്തെ ടൂറിസം എത്ര മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തു ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത് വഴിതെറ്റി പോരുത് വഴിതെറ്റി പോരുത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയോ കയറി പോവുകയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഹോണ്ടഡ് പ്ലേസിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് മ്യൂസിക് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഉണ്ട് ആകെയുള്ളൊരു വിഷമം ആ ഗൈഡ് പറയുന്നതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഷഫാഫിന് പോലും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കഷ്ടം ഇത് കണ്ടോ മാർബിള് പോലുണ്ട് എന്ത് സ്മൂത്താന്ന് അറിയാമോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇരുട്ടാക്കി ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകാന്നാ പറയുന്നത് എന്താ നോക്കാം ഒന്നും കാണുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഇരുട്ട് കൂരാക്കൂരിട്ട് അയ്യോ ഇരുട്ടായ ഒന്നും കാണുന്നു ആ ഒരാക്കപ്പുറം വരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രക്ക് ഇരുട്ടുണ്ട് അത്രക്ക് വലിയ അന്ധകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോകാൻ അതാണ് സംഭവം കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് എത്രത്തോളം ഇരുട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒരു ശക്കലം വെളിച്ച് പോലും ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് കൂരാക്കൂരിട്ട് നമുക്കൊന്നും കാണാനില്ല കണ്ടാ ഓ എന്തോ കൈ പിടി എവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടോ എവിടെ എവിടെ ആ ഓ തകർത്ത് 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 കൊള്ളാം എന്തോ പറഞ്ഞ ഫോൺ വിളിക്കായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടാണോ അവിടെ വെക്ക ബ്രോ അവിടെ വെക്ക ബ്രോ ദ കോറൽ ഗ്രോട്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോറൽസ് നമുക്ക് കാണുന്ന പോലെ അതായത് കടലിൻ്റെ അടിയിൽ കോറൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്ട്രീം തണുപ്പിലും ചൂടിലും പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ആകും എന്നുള്ള എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പിലായതുകൊണ്ട് മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി ഷടി ഷടേന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുന്നുണ്ട് അതിശൈത്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും ക്യാമറകളൊക്കെ പ്രവർത്തന രഹിതമാകുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവർ പറയുന്നത് മൈനസ് ടെൻ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചില സമയത്ത് ഐഫോൺ പോലും വർക്ക് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും അത് പിന്നെ കുറച്ച് ഹീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പിന്നെ വീണ്ടും നോർമൽ ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ എക്സ്ട്രീം ചൂടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇതേപോലെ സംഭവിക്കും അത് ആക്ച്വലി ഫോണുകൾ ഫോണുകളുടെ ആ ഹാർഡ്വെയർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു മെക്കാനിസം ആണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉറവേ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉറവേ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര സ്ലിപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ കല്ല് ചവിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും സൂക്ഷിച്ച് ചവിട്ടില്ലെങ്കിൽ തെന്നി മറിഞ്ഞ് വീട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് വേണം പോകാനായിട്ട് അതെ ഇല്ലെങ്കിൽ പണിയോ ഓ ഇത് സീനാണല്ലോ പതുക്കെ ഇറങ്ങി അറിയാണ്ട് ഏതൊക്കെ കണ്ടല്ലേ തെന്നും കണ്ടോ ഒരു പക്ഷെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൈവരികളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിടിച്ച് പിടിച്ച് ഇറങ്ങാം ആ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ വരെ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെൻട്രൽ ഗ്രോട്ടോ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുമ്പിൽ അവിടെ എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട് അവിടെ വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളം കയ്യിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസക്കാരാവുന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബ്രോ വെള്ളം കയ്യിലിടാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞില്ല കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ കൈ ജസ്റ്റ് കൊള്ളിച്ചാ മതി കുളിക്കരുത് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പൈസ കൂടെ പോവും മേളിലെന്തുവാ വെള്ളം വീണാ പൈസക്കാരാവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും എന്തൊരു സന്തോഷം വീട് വീട് വീഴാ എന്റെ കയ്യിൽ വീടേ 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 ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് വീണാ ബ്ലാക്ക് മണി ആയിരിക്കും ഒന്ന് കുഴപ്പമില്ല അതാണല്ലോ പറയും നമ്മളെ പോലെ നമ്മളെ പോലെ അത് ശരി നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നല്ല ഷാർപ്പാണ് സംഭവം അവിടെ എവിടെയൊക്കെ നിറ്റ് ചുറ്റിറ്റ് വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഓഡിറ്റോറിയോ ഇത്രയും വലിയൊരു കേവ് ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് ശരിക്കും ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും സംഭവം മനസ്സിലായത് ഇതിനകത്ത് വവ്വാലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പക്ഷേ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പം ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഈ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത
എന്തൊക്കെ തമാശ പറഞ്ഞാലും പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ വിളയാട്ടങ്ങൾ അല്ലേ പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ സമ്മാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ലേക്കിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു വരുന്നൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഐസ് ആവില്ല എപ്പോഴും ഈ ഒരു തരത്തിലാണ് വെള്ളം നിൽക്കുക ഒരിക്കലും ഇവിടെ ലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ എക്സ്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ ഷെഫാഫ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് മീറ്റർ കയറി അത്ര കയറിയോ അപ്പൊ ലേക്കിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാം എന്ത് ക്ലിയർ ആയല്ലേ വെള്ളം ക്രിസ്റ്റർ ക്ലിയർ വെള്ളം അല്ലേ നമുക്ക് അതെ ക്യാമറയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ അവരൊരു കല്ലിട്ട് നോക്കി ഞങ്ങളല്ല അവർ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാനായിട്ട് ഇനി ഏകദേശം ഒരു അര കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ടൂർ കഴിയാനായിട്ട് കയറിയിട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളമായി അതെ എനിക്ക് റഷ്യൻ ഭാഷയൊക്കെ ഇപ്പം മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഗൈഡിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് ഇതിനകത്തൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ കിടക്കുന്നൊക്കെ വെള്ളമാണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇനി എന്താ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതോ ഇത് കണ്ടു ഇത് എന്ത് ചേറാണോ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കോ ചെളി ആവും മിക്കവാറും അതെ ചാരി കഴിഞ്ഞാല് എന്തൊക്കെ നോക്കണം താഴെ വീഴുമോ എന്ന് നോക്കണം തല തൊട്ട് പോകുന്ന നോക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് തണുക്കുന്നു തണുപ്പും കടിച്ചു കയറാതെ നോക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേവിലെ ലെങ്തിയസ്റ്റ് ഗ്രോട്ടോ ആണ് നമ്മളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല നീളമുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇവിടുന്നൊക്കെ കല്ലടറയൊക്കെ താഴെ വീഴുമായിരിക്കും അല്ലേ കല്ലടർന്നൊക്കെ താഴെ വീഴുമായിരിക്കും അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ വീടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അവിടെയൊക്കെ വെള്ളമുണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ വെള്ളമുണ്ട് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് മീറ്റർ ആഴം ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കണ്ടാൽ പറയുമോ അല്ലേ നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വെള്ളമാണ് വിൻ്റർ എത്ര മൈനസ് ആയാലും ഈ വെള്ളമൊന്നും ഐസ് ആവില്ല എന്നാണ് ഗൈഡ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഉറവ വരുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ അവിടെ ആ അവിടെ എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളം മേളിൽ നിന്നും വീഴുന്നുണ്ട് താഴെ ഉറവയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ശരിക്കും ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോയി കാണണം കേവിനകത്തോടെ നടക്കുന്നതും കയറുന്നതും ഒക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഓരോ കാഴ്ചകളും ഇവിടെ ഒരു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു കസേര ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സുഖം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് തണുത്ത് മറച്ച് പരുവാവും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ പോയിരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ലൈറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓഫ് 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 ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഡോറ് വേണം അയ്യോ കാണുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടേ ആ ഇത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തേ ഓഫ് ചെയ്തേ ഓഫ് ചെയ്തേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓഫ് അയ്യോ ഇല്ല പറ്റിച്ചു അയ്യോ ഇല്ല ഇവിടെ ഇരുട്ടാണല്ലോ വീണ്ടും ഒരു ഡോറുണ്ട് ഈ ഡോർ തുറന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം കാണുമോ സാധ്യതയില്ല ഇല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് വീണ്ടും ഒരു കഥക ഇത് ഇത് മിക്കവാറും പുറത്തായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും കേട്ടോ കഥ ഇതെന്താണ് തീരുന്നില്ലല്ലോ കഥ എങ്ങോട്ടോ അയ്യോ ഇത് ലോക്ക്ഡൗണിലാ അല്ല പുറത്തെത്തിയേ 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 എസ്കേപ്പ് സി എ ഡി എസ്കേപ്പ് നമ്മളൊക്കെ ഇവരും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന മലയ്ക്കുള്ളിൽ കൂടിയാണ് ആ ഒരു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നത് എന്തായാലും കൊള്ളാം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സുഖമുണ്ട് അകത്ത് ഇതിലും തണുപ്പായിരുന്നു അമ്മേ തണുപ്പിനൊരു കുറവില്ല കേട്ടാ നല്ല തണുപ്പാ അതെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്നിന് പോകണം എന്റെ പൊന്നു ഒരക്ഷ ഇല്ലാട്ടോ കിടിലെ സ്ഥലം എന്തോ ഈ മലയ്ക്കകത്താണ് ഈ ഐസ് ഗുഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ് കേവ് എന്ന്
എത്ര കാമാൻ കയറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് അറിയാമോ സൂപ്പർ സ്ഥലമല്ല ഇതെന്താ സംഭവിച്ചത് ഇത് കണ്ടോ എന്തോ ഒരു കാ പോലത്തെ ഒരു സാധനം കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ രസമുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റേ അമോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു ജ്യൂസ് കുടിച്ചില്ലേ ആ ജ്യൂസിൻ്റെ സാധനമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ടത് നല്ല രസമുണ്ടാക്കാം സർവേ എങ്ങനെ സ്ഥലം കണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളല്ലേ ഏ പൊളിച്ച് തണുത്ത് കുറച്ചൊരു പരുവല്ലേ എൻജോയ് ചെയ്തു സൂപ്പർ അല്ലേ എൻജോയ് ചെയ്തു നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ച് നമ്മൾ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓളം തിരിച്ച് വണ്ടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് പാമിലേക്ക് പോകാം മറ്റേ ആ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലം എവിടെയാ ഏഷ്യ ആഫ്രി അല്ല ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് കോണ്ടിനെന്റിന്റെ ബോർഡർ സെന്റർ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോകുന്നത് അവിടെ പോകണം കേട്ടോ ഏ അവിടെ പോയില്ലെങ്കിൽ മിസ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും സ്ഥലം ദൂരം വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് ബോർഡർ ആ രണ്ട് കോണ്ടിനെന്റിന്റെ ബോർഡർ ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് പോകണം അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ